بسم الله الرحمن الرحیم درنو محصلونو ده تیر درس پو تاقیب ده انستیزیا تخنیکونو بانده خبری کو او همدار از پو ده لکچر که ده امومی انستیزی پو نخو او مراحلو بانده هم خبری کو پو پایل که ده انستیزیا تخنیکونه ده انستیزی تخنیکونه من کوله شو چی پو دریو برخو دل بندی کو یا پدری دولونه تقسیم کو اول جنرل انستیزیا یا عمومی انستیزیا چه دی انشاقی انستیتکو موادو دی تدبیق وسیله او یا هم دی ورد دلاره دی انستیتکو موادو دی تدبیق وسیله عمومی انستیزی یا جنرل انستیزی را میسه کو او پا دی ترتیب ناروغ دی درد حسیت او هم دارنگا شعور پا مکمل دول دلا سور کهی دویم تکنیک ده انستیزی لوکرینیل انستیزیا ده یا لوکرینیل تکنیک ده چه دغ تکنیک نسبتا کم پا کم اندازه تاکسیسیتی لری او پا آسان دول تدبیقی گی هم دارنگ پا کم مصرف بانده تدبیقی گی نوزه که لوکرینیل انستیزیا یا مهم او مشهور تکنیک ده ده انستیزیا چه ورسته تفسیری بحث رو بانده که دریم دول یا دریم تخنیک دی انستیزیا اکو پنکجر انستیزیا دی چه دیر جات مراوج نده یا وازی پوچین که دی دی تخنیک سخه استفاده کی گی البته دی خاص و ستونو پو وسیله چه دی بدن پو خاص و برخو که وقت زکی گی یا پو دی شکل انستیزی را مشته که گی رازو ده عمومی انستیزی نخی و مراحل و تیا گیودلز کلاسیفیکیشن ده نولا سو و درش ملادی کال که ده ارنس گیودل پو نوم باندی او عالمو چه ده ده شخص پوسیله او ناروخ ته ایتر تدبیخ شو او پو ده ناروخ که ده انستیتی که ما ده یعنی ده ایتر ده تدبیخ نورست ده طول نخی و مرحله پر لپسه ده ولیادا شو چه هم ده غطا من گیودلز کلاسیفیکیشن وایو البته دا مراحل د ایتر د انستیزی په جریان کې مشاهده کولای شو او د اوسني مروج انستیتیک درملو سره د انستیزی په جریان کې ټول نخې او مرحلې نه شو لیدلی ځکه چې ناروغان د انستیتیک ماده د تطبیق نه وروسته ډیر زر سرجیکل سټیج یا دریم سټیج ته ځي نو راځو ګیوډلز کلاسیفیکیشن ته چې د دې ډلبندي له مخې انستیزی سلور مرحله لری یعنی ستیج آف انلجیز یا یا انلجیز یا ستیج هم دارنگ ستیج آف اکسایتمنت او سرجیکل انستیز یا او تاکزیک ستیج چه هریو سخه پو ترتیب یادوانه کهو اول ستیج آف انلجیز یا یا ده انلجیزی مرحله دغ مرحله ده هغ وقت سخه پیلی گی کلا چه ناروخت من انستیتیک ماده تدبیقو او هاگا وقت پور دوام که وی کلا چه ناروخ شور دلا سور که یعنی دی انسیتی که ماده دی تدبیق سخه پایل تر دی شور زای که دو پور دغا وقت دغا مرحله تا من ستیج آفنل جیز یا ویو یعنی پا دی ستیج که چه کلا نسیتی که ماده تدبیقی گی یعنی دی تر تدبیق نورست ناروخ پا اول قدم که انلجیزی اخلی یعنی در دیسیت لبین زی مگر در ناروخ شور پا زی وی او در ناروخ طول رفلکسون نارمل وی کلا چه ناروخ شور در لحظ ور کی نو ناروخ دویم ستیج تا درازی چه دی ستیج تا من ستیج آف اکسایتمنت وی ستیج آف انلجیز یا پلند اول بیا تکرار هم آغا ستیج دی چه کلا ناروخ تا من انستیتی که ماده تدبیق او تر دی چه ناروخ شور دلا سور کهی هم دا غا وقت تا من ستیج آف انلجیز یا ویو چه دی انستیتی که ماده دی تدبیق نورست ناروخ انلجیزی اخلی یعنی دی درد حسیت لمنجزی مگر دی ناروخ شور پوزای وی رفلکسون نارمل وی کلا چه دی ناروخ شور لمنجزی نو ناروخ دویم ستیج تا داخلی گی چه دی تا من اکسایتمنت ستیج ویو چه پ غیر ارادی فعالیتون یا اکتیویتیگان زیادی گی دویم ستیج هاگا وقت پیلی گی کلا چه ناروخ شور دلا سور کی او هاگا وقت پور دوام که بی کلا چه ناروخ تنفس 
منظم شي یعنی د شعور د ضایع کېدو څخه تر د تنفس منظم کېدو پورې دویم سټیج یا اکسایټمنټ سټیج یا دویم مرحله دوام پیدا کوي په دویم مرحله کې ناروغ د ایتر د انستیزی په جریان کې اټونامیک انستیبلیټی لري یعنی اټونامیک سیستم انستیبل یا غیر ثابت وي په دې معنا چې په دې سټیج کې په اکسایټمنټ سټیج کې د ناروغ تنفس غیر منظم وي غیر منظم بریدنګ کوي لکه په دې سلایډ کې ګورو دا دویم سټیج یا اکسایټمنټ سټیج دی دلته تاسې تنفس یا رسپیریشن وګورئ چې غیر منظم دی نو په دویم سټیج کې مونږ ګورو چې تنفس د ناروغ غیر منظم همداراز د غیر منظم تنفس سره ناروغانو کې هایپر سیکریشن لیدل کېږي نو ځکه مونږ د دې افرازاتو د کمولو لپاره انټي کورنرجیک درمل تطبیقوو چې پر میډیکیشن کې مونږ په تفصیل ور څخه یادونه کړې وه همدارنګه پیپل ډایرټ کېږي پیپل ډایلټیشن هم مونږ په دې سلایډ کې ګورو اکسایټمنټ سټیج کې مونږ ګورو پیپل ډایلټیشن واضح ښکاري یعنی پیپل ډایلټ وي تنفس غیر منظم وي افرازات په ناروغانو کې زیاتېږي یا هایپر سیکریشن موجود وي د دې انسټیبلیټی ګانو له جملې څخه د فشار لوړېدل وامیټنګ لرنګوسپزم هم لیدل کېږي یعنې دا مختلف انسټیبلیټی یا غیر ثابت حالات یا اټونامیک انسټیبلیټیز دي چې په دویم سټیج کې یا سټیج آف اکسایټمنټ کې د ایتر د انسټیزی په جریان کې کتلی شو دغو حالاتو ته په کتو هڅه دا کېږي چې انسیتیکه ماده دسه خاصیت ولري چې ناروغ د دویم سټیټ څخه ډېر ژر تېر شي او دریم سټیټ ته داخل شي نو څومره چې ناروغ د دویم سټیټ څخه ډېر ژر تېر شي او دریم سټیټ ته داخل شي نو څومره چې ناروغ د دویم سټیټ څخه ډېر ژر تېر شي او دریم سټیټ ته داخل شي نو څومره چې ناروغ د دویم سټیټ څخه ژر تېر شي او دریم سټیټ ته داخل شي هماغومره د دې اختلافاتو د رامنځته کېدو چانس کمېږي دویم سټیټ یا اکسایټمنټ سټیټ خلاصه بیا وایم په دې وخت کې پیپل ډایرټیشن موجود وي ریاکشن ټو لایټ یا لایټ ریفلکس موجود وي تنفس غیر منظم وي همدارنګه پلس غیر منظم او چټک وي او بلډ پرشر لوړېږي د انلجیز یا سټیج او د اکسایټمنټ سټیج نه وروسته دریم سټیج ته راځو چې هغه سرجیکل انستیز یا سټیج دی یا دریمه مرحله ده سرجیکل انستیزیا سټیج په خپل وار په څلورو برخو یا په څلورو پلانونو یا څلور صفو باندې ویشل شوی چې پلان ون پلان ټو پلان تری او څلورم پلان دی د سرجیکل انستیزیا سټیج پلان ون هغه وخت پیلېږي کله چې تنفس منظم شي مخکې مونږ ویل چې په دویم سټیج کې د ناروغ تنفس غیر منظم وي کله چې د ناروغ تنفس منظم شي نو د سرجیکل انستیز یا پلان ون شروع کېږي او دغه پلان هغه وخت ختمېږي کله چې آی موومنټ له منځه لاړ شي یعنې د سترګو حرکات نور موجود نه وي یعنې د تنفس د منظم کېدو څخه تر د سترګو د حرکاتو له منځه تګه پورې پلان ون ادامه پیدا کوي په دې سلایډ کې مونږ دریم سټیج یا سرجیکل انستیز یا سټیج ګورو چې د ناروغ تنفس پکې منظم وي ګورې دا دریم سټیج یا اپریټیف یا سرجیکل سټیج دی او د ناروغ تنفس تاسې ګورئ چې بالکل منظم دی سطحي دی مګر منظم دی په داسې حال کې چې په اول سټیج یا انستیز یا سټیج یا انډکشن برخه کې او اکسایټمنټ سټیج کې په دې دواړو حالاتو کې تنفس غیر منظم وي مګر دریم سټیج کې اپریټیف یا سرجیکل سټیج کې د ناروغ تنفس منظم وي نو د دریم سټیج اولنی پلان د هم د تنفس د منظم کېدو څخه پیلېږي او د سترګو د حرکاتو د درېدو سره پای مومي او دویم پلان شروع کېږي داسې مو ویل چې پلان ون د تنفس د منظم کېدو څخه پیلېږي او د سترګو د حرکاتو له منځه تګه پورې پای مومي یعنې په پلان ون کې تنفس منظم وي مګر په پلان ون کې آیلش ریفلکس له منځه ځي یعنې کله چې آیلش سره تاسې 
تماس روڑے نو پا دغا پلان کے ایل ایک ریفلیکس موجود نوی آنے بلینکنگ نکی گی رازو دویم پلان تا ہے مخکہ موویل چی اول پلان دے آئی مومنٹ لمنزا تا گا پورے دوام کوئی کلا چی آئی مومنٹ لمنزا لارشی نو دویم پلان شروع کی گی یعنی پا اول پلان کے آئی مومنٹ موجود وی مگر پا دویم پلان کے آئی مومنٹ لمنزا زی او دے آئی مومنٹ دے لمنزا تک سخا دویم پلان شروع کی گی تر حاغ پورے دوام کوئی کلا چی انٹر کوسٹل مسل پر لائسز باندی یا فلچ کے دو باندی پیلو کی سٹارٹنگ آف انٹر کوسٹل مسر پرالائسس پورے دویم پلان ادامو پیدا کروی بیا ہم مخی منگویل چھے سرجیکل انستیزیا سٹیج کے تنفس منظم وی و پلان ون کے ہم منظم وی او پلان ٹو کے ہم تنفس منظم وی مگر لرنجل ریفلیکس لمینجزی ہم دارنگ ہے کرنل ریفلیکس لمینجزی او آئی مومنٹ ہم لمینجزی دیکھا دلتا منگویل چھے پلان ون پیل دے آئی مومنٹ لمینجز تگ سخ بیای وایم پا پلان ٹو کے دناروخ تنفس منظم وی لرنجل ریفلیکس لمینجزی ہم دارنگ کرنل ریفلیکس لمینجزی یعنی کچی رتا سی او پاک او صفا مالوچ رواق لے دناروخ کرنی سرے ٹچ کے نو ریفلیکس موجود نوی او بلنکنگ نکی گی ہم دارنگ آئی مومنٹ ہم پا پلان ٹو کے لمینجز تلے وی یا موجود نوی دے سرجیکل انستیزیا سٹیج اول پلان او دویم پلان باندی ہوگا گی دو دریم پلان تیرا جو دریم پلان پیل دے انٹر کوسٹل مسل دے پارالائسس دے پیل کی دو سخا کی گی او دے انٹر کوسٹل مسل دے کمپلیٹ پارالائسس پور ادام پیدا کیوئی یعنی دے دریم پلان پیل دے انٹر کوسٹل مسل دے پارالائسس دے پیل کی دو سر ہے پہلی گیا ہو تر مکمل فلش کے دو پور ادامہ پیدا کروی پا دریم پلان کی زیادہ رہا ریفلیکسون ہے چھے پا ایکسائٹمنٹ سٹیج کی ہو یعنی دویم سٹیج کی ہو پا دی پلان کی لمنزہ زی ہم دارنگا ڈیافراماتک ریسپیریشن موجود بھی آو انٹر کوسٹل مسل پارالائس یا فلش کی گی ہم دارنگا پیپل ڈیلیٹ بھی آو لائٹ ریفلیکس ہم موجود نوی چی ہم دا خبر منگ پا دے بل سلائٹ کی گورو دریم سٹیچ کے او گورے پیپل دے ریٹ دے مگر ریاکشن ٹو لائٹ یعنی لائٹ ریفلیکس موجود ندے یعنی کل چی دے ناروغ دستر کے دے پاس منگ پا دے سٹیچ کے خصوصا پا دریم پلان کے چی کل دے ناروغ دستر کے دے پاس رنا چاہو نو پیپل کانسٹرکشن صورت نے نیسی پو دے جے کی دلتا ہو گو رہی دا ہاگا برخہ دے چی کل لائٹ یا رنا دے ناروغ دستر گے پاس آچا گر شوئے نو ہس تغیر پیپل کے ندائر آگے رہے پو دے سی حال کی چی ایک سیڈمن سٹیج او انڈکشن سٹیج کی چی کل ہوں دے ناروغ دستر گے پاس رنا آچا گو نو پیپل کانسٹرک کی گی یعنی تنگی گی مگر پو دریم سٹیج کی خصوصا دے دریم سٹیج پو دریم پلان کی دغا کانسٹرکشن نرا میشتے کی گی نو زکا منگوائی چی لائٹ ریفلیکس موجود نوی چی ہم دغا دے لائٹ ریفلیکس لمنزا تک منگو تاس دے پارا یا وخن نخ دے دے جراہی ملیتونو دے پیلا والو لپارا ہم دارنگا دے لائٹ ریفلیکس لمنزا تک سر لکریمیشن ہم لمنزا زی او پو دے ڈاول دغا پلان دے جراہی ملیاتونو دے پارا ہے یو دیر خواب پلان دے یو دیر خواب وقت دے پا اندے وقت کے منگ جراتا دے ملیات دے ترسرہ کولو اجازہ ورکو زکا چی پا دریم پلان کے ریفلیکسون موجود نوی او حاغ خطرات او حاغ ستون زی چی دے دی ریفلیکسون اللہ وجہ رامی سکی دے شی خطرات پا دی پلان کے موجود نوی چی منگ دی اکسائٹ میٹ سٹیج کی دی آٹونامک انسٹیبیلیٹی پو برخہ کی دی دی سے خیادہ ہونا وکڑے سالوروم پلان دی دریم سٹیج دی انٹر کوسٹل مسل دی کامل پارالائسس سخ پہلی گی تر دی افراماتک پارالائسس پورے ادامو پیدا کیوی یعنی پو سالوروم پلان کی انٹر کوسٹل مسل پارالائس بھی تنفس تیر جات ست ہیوی پیپل ڈیلیٹ بھی تنفس غیر منظم کے دو طرف تزی او ناروخ اپنیا طرف سروانی گی 
د درې سټیجونو نه وروسته څلورم سټیج ټاکزیک سټیج یا ډرګ اوردوز اچ مرحله دی لمړنی درې سټیجونه انلجیز یا سټیج او اکسایټمنت سټیج او دریم سټیج سرجیکل انستیز یا سټیج او څلورم ټاکزیک سټیج دی چې د ته سټیج اف میډولری پارالایسیس هم و یا بلبر پارالایسیس هم نومیږي دغه مرحله کې د انستیزی سوې ډیر چا ډیپ کیږي او تنفسی مرکز او قلبی مرکز توقف کوي په دې سټیج کې پوپل ډیر جان ډایلیټ وي نظر نورو سټیجونو ته په دې سټیج کې پوپل ډایلیټ وي لیټر فلکس تاسې ګورئ موجود نه دی تنفس ډیر زیات سطحی او ډیر غیر منظم کیږي او پلس د ناروغان ډیر زیات ویک وي همدارنګه د وینې فشار ټیټیږي چې دا خطرناک سټیج دی او د تنفسی او قلبی سیستمونو د کولپ څخه کولپس رامنځته کیږي د تنفسی او قلبی سیستمونو او د 